Era cierto, ¿verdad? Eh, yo daría mi vida por tal de que fuera cierto, pero la realidad es que, es que no. Yo tuve aquí sus cenizas, yo lo vi muerto. O sea, a mí no me pueden decir absolutamente nada. Es una persona que busca cámara, que busca pantalla. Es todo. Y yo no entiendo por qué tiene que estarse burlando de un, una persona que ha puesto el nombre de México musicalmente por muy arriba y que todo mundo, porque todo mundo queremos a Juan Gabriel. Cepillín, de hecho, también eh, tiempo antes de su muerte, él decía que tampoco creía que Juan Gabriel estuviera muerto, que en Estados Unidos era muy fácil comprar un acta de defunción. Bueno, pues todo el mundo podemos creer lo que queramos, ¿verdad? pero estoy diciendo yo, Jesús Salas, que él murió, que yo lo vi y que yo tu tuve sus cenizas conmigo. ¿Qué mensaje le mandaría a Joaquín Muñoz? ¿Sabes? Ninguno, Para que dejara ninguno, de, no, de no, con no, este, ninguno, con esta, con absolutamente este. ninguno. Oiga, señoría, así como este tema está saliendo ahorita, ¿usted cree que eh, Juan Gabriel haya dejado más temas para más artistas? Más temas, sí, como no, inéditos, hay bastantes temas inéditos. Hay creo que un, un disco de duetos, ¿no? sí, parte 3, que creo que eh, pues está como que por salir muy pronto, bueno, al menos algunos artistas han comentado que, que cantaron con él y que al parecer... Pues hay Pablo Monteros entre ellos. Sí, sí, hay, hay varios artistas que está pendiente de salir, que van a salir todos, por supuesto. Están tomando tiempo para hacer las cosas, pero van a salir todos. Quien les pueda informar muy bien de todo eso, señor Farías, que es el productor de sus, de sus discos de duetos. Bueno, pues muchas gracias.